अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब एक मरतबा फिर से मिडल ईस्ट के दौरे पर पहुंच गए और इनके दौरे का मकसद इसराइल फ़लस्तीन मसले के अंदर कुछ रोल प्ले करना है इन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की सऊदी अरब से सऊदी अरब पहुंचने के बाद इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस भी हैं और वज़ी अजम भी हैं उनके प्राइम मिनिस्टर भी हैं यूँ समझे तो उनके साथ उन्होंने मुलाकात की मुलाकात के बाद उन्होंने एक ट्वीट की वो ज़रा मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूँगा कि उसमें उन्होंने क्या बातें की हैं कहते हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड आई मैड एंड रियाज टू डिस्कस ए फर्स्ट टू इंक्रीज अर्जेंट ह्यूमिटेरियन एड एंड इंश्योर इट गेट्स टू दोज हु नीड इट इन गजा वी विल कंटिन्यू टू इंगेज इन डिप्लोमेसी इन द रीजन टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ द कन्फ्लिक्ट इसके अंदर आप देखिए सीज फायर की बात नहीं कर रहे गजा के अंदर एड दाखिल करने की बात कर रहे हैं लेकिन उसके बाद उन्होंने जब कतर गए तो कतर के अंदर तो उन्होंने हदी कर दी अजब सा ट्वीट ठोका है उन्होंने कतर के अंदर भी कतर भी क्योंकि देखें सीज़ फायर के हवाले से सबसे जो बड़ी आवाज़ आपको सुनने को मिलती है कतर की सुनने को मिलती है कतर प्रैक्टिकली इंगेज है यहाँ पे आ, उनके मुजाकर करा रहा है टॉक्स करवाने में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है तो उनके साथ भी मीटिंग के बाद देखिए ट्वीट में उन्होंने पॉज का वर्ड यूज़ किया है ना पॉज और सीज़ फायर में फ़र्क होता है सीज़ फायर का मतलब होता है जंग बंदी पॉज जंग बंदी नहीं होती पॉज शॉर्ट टर्म की जो आप फाइटिंग बंद करते हैं उसको कहते हैं सीज फायर लंबे अरसे के लिए होती है कहते आई हैड अ प्रोडक्टिव डिस्कशन विथ एम बी एल थानी इन दोहा दी कंस्टेंट इंगेजमेंट एट द हाइस्ट लेवल ऑफ आवर गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट अवर रिलेंटलेस फोकस ऑन सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ ऑल ऑस्टेज एंड अचीविंग अ पॉज इन फाइटिंग टू एड्रेस द डायर ह्यूमिटेरियन सिचुएशन इन गजा इसके बाद ये इजिप्ट भी गए वहाँ भी मुलाकातें इनकी हुई हैं लेकिन उसके बाद ये अब इसराइल आए इसराइल आने के बाद ये वन ऑन वन मीटिंग करेंगे इसराइल के जो आर्मी चीफ है उसके साथ ये इंटरेस्टिंग बात है उसके साथ अलग से इसने मुलाकात करनी है अच्छा इन मुलाकातों के बाद एक दो नंबरी मैं कहूँगा डिप्लोमेटिक दो नंबरी करने की कोशिश की लेकिन पकड़े गए अमेरिका ने करने की कोशिश की दो नंबरी ये करने की कोशिश की कि जॉन क्रिबी जो कि स्पोक्स पर्सन है अमेरिका का उससे बातचीत हुई जब वहाँ पर सहाफ़ियों ने पूछा तो एक अजीब बात कर दी उस बंदे ने वैसे भी वो मशहूर है कई सारी उसने बोंगियाँ मारी हुई हैं रिसेंटली इसराइल के हक़ में बहुत ज़्यादा फेवर में वो बातें करते रहते हैं जो कि नेचुरल सी बात है अमेरिका के अंदर हुकूमत है उनकी फेवर में ही बात करती रही है ज़्यादातर लेकिन एक बड़ी बात उसने ये की कि सऊदी अरब जो है वो तैयार है सीज फायर के बिना इसराइल को तस्लीम करने के लिए भी कितनी बड़ी बात है कि नहीं वो जंग चल रही है ना हमारी बात हो गई है सऊदी वालों के साथ तो तैयार है नॉर्मल हो जाएंगे रिलेशन वो तैयार है इस पर एग्री है अब ये बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा कि प्रोपोगंडा आप इसको कह सकते हैं और इससे पहले भी अगर आप इवेंट्स देखिएगा इसराइली मीडिया पहले से ही इस तरह की बोंगियाँ उन्होंने मारना शुरू कर दी थी जिसको मैंने दो तीन रोज़ पहले आपको ब्रॉडर व्यू में बताया भी था इसराइली मीडिया आउटलेट्स ये लिख रहे थे कि सऊदी अरब कह रहा है कि आप ना बस जबानी तौर पर कहते हैं हाँ ठीक है हम बनाएंगे फ़लस्तीनी रियासत तो उसके बाद हम जो आपको नॉर्मलाइज कर देंगे आप दबाव नहीं डालेंगे आपके ऊपर कि आप बिल्कुल हकीकी तौर पर बनाएं बस आप कहते हैं बनाएंगे तो हम कहेंगे कि देखो हमने कहा है ये बना देंगे आगे चल के ऐसे ही लफाज फॉर्म फिलिंग जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी तो पहले वो इस तरह की खबरें लगा रहे थे उसके बाद जॉन क्रिबी ने ये भंड मारा इतना बड़ा अब इस पे शदीद रिएक्शन आया है सऊदी अरब का और सऊदी वो कहते ना रियल सऊदी अरेबिया वो एक हमें एक्टिव होता हुआ नज़र आया इमीडिएटली उन्होंने इन चीज़ों पे एक प्रेस रिलीज जारी की है सऊदी अरब ने और उस प्रेस रिलीज के अंदर अगेन कैटागोरिकली सऊदी ने अपना हिस्टोरिकल जो तारीखी उनका फ़लस्तीन के ऊपर स्टांस रहा है उसको रिपीट किया है यहाँ पर मैं कहता रहा हूँ कि सऊदी एक पावर है इट सेल्फ मिडल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी पावर है ये स्टांस रातों रात तब्दील नहीं करते इनकी अगर कोई पॉलिसी होती है या बड़ा सोच समझ के बनाते हैं फिर उसको चेंज नहीं करते ये इनका तरीका इस तरह का नहीं है यानी ये एक सर्टेन किस्म की पॉलिसीज़ बनाते हैं तो है बस नहीं है तो नहीं है ब्लैक एंड वाइट में इनकी पॉलिसीज़ होती है ज़्यादातर ये घुमा फिरा के बात नहीं करते तो इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि हम चाहते हैं रिकोगनाइज़ कर लिया जाए फ़लस्तनी रियासत बने नाइनटीन वाले उसके बॉर्डर्स हों और दो मरतबा उस प्रेस रिलीज में दो मरतबा सऊदी ने कहा है कि वो जो रियासत होगी उसका ओल्ड सिटी ईस्ट यरूशलेम उसका कैपिटल होगा दारुल दारकूमत होगा दो मरतबा कहा है उन्होंने कितनी बड़ी बात है द टाइम्स ऑफ इसराइल रिपोर्ट कर रहा है कि फ्यूमिंग सऊदी अरेबिया क्लेम्स यूएस सजेस्टेड नॉर्मलाइजेशन कुड कम विदाउट 
सीज फायर रियाद सेज इट कम्युनिकेटेड इट्स फर्म पोजिशन आफ्टर यू एस डिफेंस स्पोक्स पर्सन कॉल्ड होस्टेज डील एंड नॉर्मलाइजेशन डिस्टिंग ट्रैक्स एंड सेड पॉजिटिव टॉक्स हैड बीन हेल्ड और इसमें आगे द टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है कि सऊदी अरेबिया फॉरेन मिनिस्ट्री इशूड स्टर्न स्टेटमेंट ट्यूजडे रिजेक्टिंग वॉट इट क्लेम्ड वॉज यू एस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स मैन जॉन क्रिबीज सजेशन दैट रियाज इज प्रिपेयर टू नॉर्मलाइज रिलेशन बिफोर देर इज अज फायर इन गजा एंड विदाउट प्रोग्रेस टू वर्ड्स पैलेस्टीन स्टेट हुड सऊदी ने इस पर अलग से प्रेस रिलीज जारी की है कि ऐसी कोई बात नहीं है मैं आपको उनकी ज़रा ये स्टेटमेंट दिखाता हूँ आज जो उन्होंने जारी की है वजारत खारजा ने सऊदी की कि द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स स्टेटेड दैट रिगार्डिंग द डिस्कशन बिटवीन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द अरब इजरायली पीस प्रोसेस एंड इन लाइट ऑफ वाट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू द यू एस नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स अफर्म्स दैट द पोजिशन ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हैज़ ऑलवेज बीन स्टेट फास्ट on the palestinian issue and the necessity that the brotherly palestinian people obtain their legitimate rights the kingdom has communicated its firm position to the us administration that there will be no diplomatic relations with israel unless an independent palestinian state is recognized on the 1967 borders with east jerusalem as its capital and that the israeli aggression on the gaza strip is stops and all israeli occupation forces withdraw from the gaza strip the kingdom retreats its call to the permanent members of the un security council that have not yet recognized the palestinian state expedite the recognition of the palestinian state on the 1967 borders with east jerusalem as its capital so that the palestinian people can obtain their legitimate rights and so that a comprehensive and just peace is achieved for all do martaba ka hai फ़लस्तीनी रियासत चाहिए ईस्ट यरूशलेम उसका कैपिटल चाहिए दो मरतबा सऊदी ने रिजेक्ट कर दिया इन रिपोर्ट्स को कि वो कोई तैयारी कर रहे हैं उनको रिकग्नाइज करने की उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है हमारी वही पोजीशन है भाई पुरानी अलग रियासत बना के दोगे ईस्ट यरूशलेम दोगे तो हम इस पर सोच सकते हैं ना ये एक बड़ी चीज़ हुई है मेरे ख्याल से और ये एक मैसेज चला गया सारे वेस्ट के अंदर भी एक और बड़ा इसके साथ आपको बता दूँ कि इवेंट हुआ है और वो ये कि ईरान और सऊदी के दरमियान डिफेंस टाइस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं मजीद मजबूत हो रहे हैं ये भी एक मैसेज मैं समझता हूँ कि जो भी लोग हैं उनके लिए है कि सऊदी यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होने वाला अगर कोई ये समझे कि जई ये किसी की वजह से ईरान के साथ फिर से पंगा लेंगे ऐसा नहीं है इन्होंने अगेन जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा ये सोच समझ के पॉलिसीज़ बनाते हैं और इसी पर स्टिक रहते हैं अगर इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी है तो नॉर्मलाइजेशन करनी है उनके साथ टाइज डाउनग्रेड नहीं करेंगे बल्कि मजीद उसके अंदर हमें एक बेहतरी नज़र आ रही है कि ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं डिफेंस के मामला में कॉपरेट कर रहे हैं फारिस न्यूज़ ने इस पर लिखा है कि ईरान सऊदी डिस्कस इन्हेंसिंग मिलिट्री कोऑपरेशन कितनी बड़ी बात है ईरान और सऊदी की मिलिट्रीज आपस में कोऑपरेट करने के लिए और आपस में दिफा को मजबूत करने के लिए वो एक दूसरे के साथ ताउन करने पे एग्री हो गए मीन वाइल इसराइल के लिए एक और बुरी खबर यहाँ पर यह है कि 17 अरब डॉलर रुक गए उनके अमेरिका से जो एड आनी थी रुक गए वहाँ पर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड हो गई इसराइल के मामले पर भाई देखें ना इतना बड़ा अरब ब्लॉक है उनको नाराज़ करके तो चीज़ें नहीं चल सकती ना तो वो डिवाइड हो गए वो खुद भी और ले दे के अब आखिर में हल वही बचा है अमेरिका के लिए कि इस जंग को ख़त्म कराए इस जंग को ख़त्म कराए एड बंद करे मिलिट्री असिस्टेंस बंद करे इसराइल की ताकि उनके ऊपर प्रेशर हो और उसके बाद सीज़ फायर करवाए हैं और फिर फ़लस्तनी रियासत के हवाले से बहुत सारे मुल्क पहले से ही रेडी हैं दुनिया के अक्सर मुल्क रेडी हैं फ़लस्तनी रियासत रिकगनाइज करने के हवाले से तो इसको बना दें और यहाँ पर अगर हमास उनको नहीं चाहिए तो मुसलमान मुल्कों की अरब मुल्कों की फ़ौज या यूनाइटेड नेशंस की फ़ौज रखे कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है लेकिन इसराइली फोर्सेस का गजा और वेस्ट बैंक से विथड्रॉ होना ज़रूरी है इस हवाले से